బిగ్ బాస్ లో చేశారు కదా మీరు అసలు బిగ్ బాస్ లో అయితే లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు చాలా మంది మీరే విన్నర్ అన్నారండి అవునండి ఆ విషయం ఇక్కడికి వచ్చినా చెప్పారు నాకు అర్థం ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ఎదుటి వాళ్ళు చూసేది అది నేను కాదండి బేసిక్ గా అంత ధైర్యం అయితే ఫస్ట్ ఉండదండి నేను చాలా పెరిగోడిని కానీ నా వాయిస్ వల్ల అందరూ ఏంటంటే కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ అనుకుంటారు నన్ను నాగబాబు గారు అలా ఎలా నవ్వించగలరో నన్ను అలా ఏడిపించేయగలరు నేను సెన్సిటివ్ అని చెప్పను కానీ అంటే చాలా వరకు కంట్రోల్ ఉంటాను నన్ను కానీ కొంచెం ఎమోషనల్గా ఈజీగా ఏడిపించవచ్చు ఓకే నాకు నా గంటలో వచ్చి నీళ్ళు తెప్పించడం చాలా ఈజీ కానీ అమ్మ చనిపోయినప్పుడు కూడా రాని కన్నీళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చాయి మీకు అంటే అమ్మ చనిపోయినప్పుడు రాలేదు కన్నీళ్ళు రాలేదు కదా మా ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కన్నీళ్ళు కనుకుంది షాక్ వచ్చింది అన్న మీకు నేను అలా వెళ్ళి చూసి ఏం చేయలేదు నాకు గర్వం అని తిరిగిందండి ఇప్పుడు నా పరిస్థితిపోతున్నాను అలా ఇచ్చి వాసు ఎప్పుడైతే అలా చేయి పెట్టాడో ఇంకా బరస్ట్ అయిపోయాను ఎమోషన్ వేరు నేనేమంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అనే దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఈ రూమ్ లో ఒక గంట ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నామండి ఈ గంటలో మనకి మన మొబైల్ లేకపోతే ఇప్పుడు నేను బయట కార్ పాస్ చేసిన అది నా ఫ్యామిలీ లేకపోతే మీరు ఏదైనా పని మీద వెళ్ళాలని ఈ ఆలోచనలు కూడా మన మైండ్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా ఒక గంటలో ఇలా ఉంటే నలభై రెండు రోజులు ఇలా ఇంతే ఏ మొబైల్ ఫోన్ లేదు ఏ టీవీ లేదు వీళ్ళతోనే కొట్టుకోవాలి ఏదైనా ఉంటే వీళ్ళతోనే మాట్లాడాలి మనమే పనులు చేసుకుంటూ ఉండాలి మళ్ళీ అది కాకుండా బిగ్ బాస్ పెట్టే టాస్క్లు చేస్తూ ఉండాలి ఫ్యామిలీ గురించి ఏం తెలియదు ఫ్యామిలీ గురించి ఏం తెలియదు ఒక ఫోన్ లేదు ఏం లేదు అన్నప్పుడు అసలు నాకేంటే కనీసం ఒక్కసారి మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఏదైనా ఒక టాస్క్ పెడతారండి అది కూడా ఒక వన్ మినిట్ ఫోన్ కాదు అది ఇమీడియట్లీ అది బెటర్ ఒకవేళ బిగ్ బాస్ ఎలాంటి పెడతాడంటే ఇప్పుడు ఫోన్ మీరు ఎత్తారు ఎత్తి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ వేయాలి మీరు ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ లో అవతల వాళ్ళు చెప్పే ఆన్సర్ని బట్టి ఇన్నాళ్ళు మీరు ఇక్కడ వీళ్ళతో గడిపారు కదా అది ఎవరు కాలో మీరు గుర్తించి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి లేకపోతే కాల్ వేరే వాళ్ళు మాట్లాడితే కట్ అయిపోతుంది ఇలా పెడుతుంటారు అతను అతని ఉద్దేశం కరెక్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఈ నలభై రెండు రోజుల్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి మీకు ఏం తెలిసింది మీరు ఎంత అర్థం చేసుకున్నారు మీరు విన్నర్ అవ్వాలంటే ఈ సమా వీళ్ళనే గెలవలేకపోతే మీరు సమాజంలో బిగ్ బాస్ విన్నర్ అని చెప్పి మీరు ఏం గెలవగలరు మీరు ఏం బతకగలరు ఇది చాలా ఉంటుందండి బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ గేమ్ షో నాకు ఇష్టమైన గేమ్ షో అయిపోయిందండి నిజంగా ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేస్తాను బిగ్ బాస్ ఒకసారి వెళ్ళండి వెళ్ళినప్పుడు లోపల తిట్టేసుకొని మనం ఓడిపోయినాక నేనే విన్నర్ అవ్వాలి అసలు ఏదో రాజకీయం జరిగింది అని కాకుండా మీరు వెళ్ళి వచ్చిన ఒక ఆరు ఏడు నెలల తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఇప్పుడు ఆడుతున్న బిగ్ బాస్ అవుతుంది అందులో ఉన్నది కాదు బిగ్ బాస్ సమాజం మీకు ఇంకో దృష్టిలో తెలుస్తుంది అవునా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా నేను కామెడీ చేసుకుంటూ సరదాగా ఉన్నాను కానీ ఎక్కడో మా ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ ఆ విషయం నాకు గుర్తుకొచ్చింది ఎవరు లేరు సేమ్ అలా ఎవరు లేని బాధ ఏంటో నాకు తెలిసినప్పుడు మళ్ళీ మా మిస్సెస్ని మా పెద్ద అమ్మాయి మా పెద్ద అబ్బాయి నాకు వదిలేసి వచ్చారు అదంతా కనెక్ట్ అయింది అనమాట అసలు ఎందుకు వదిలేశారు ఆ కండిషన్లో ఆమె అంటే మా ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే ఇది సెవెంత్ మంత్ నువ్వు ఎలాగ వెళ్ళగానే పెద్ద ఫైనల్స్ అప్పుడు డెబ్బై రోజులే బిగ్ బాస్ ఓ నువ్వేం ఉండవు నాకు తెలిసి రెండు మూడు వారాలు వచ్చేస్తావు నీకు గురించి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే తను హిందీ బాగా ఫాలో అయ్యేది హిందీ బాగా చూసేది నేను అంతకుముందు నాకు హిందీ రాదు బిగ్ బాస్ అంటే అసలు బిగ్ బాస్ ఏంటి ఓ చూస్తూ ఉంటావు ఏంటి పట్టుకుని అది కొట్టుకుంటుంటే తిట్టేవాడు కూడా నేను వెళ్తున్నానని తెలిసినప్పుడు కమలాసన్ గారిది తమిళ్ బిగ్ బాస్ స్టార్ట్ అయితే అది ఒక పది ఎపిసోడ్ చూశాను కొంచెం తమిళ అర్థం అవుతుంది కాబట్టి చూశాను కానీ ఆ టాస్క్స్ ఇవన్నీ అనేది మనకు ఏముంటుంది కామెడీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అని సెవెంత్ మంత్ కదా ఒకవేళ ఏదైనా అలాంటి ఎమర్జెన్సీ ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎలాంటిది ఏదైనా ఉంటే బిగ్ బాస్ మాటీవీ రఘు నాకు తెలుసు రఘు తెలుసు ఇది కాకుండా మా బామ్మద్ది ఇక్కడ ఉన్నాడు మా అత్త మామలు ఉన్నారు వాళ్ళు కమ్మల్లో ఉన్నారు ఏదైనా సడన్గా జరిగితే వచ్చేస్తారు ఫ్రెండ్ ఏంటంటే ఎడిటర్ చందు అని నా ఫ్రెండ్ అన్నయ్య అన్నయ్య అంటుంది వాడు బిగ్ బాస్కి ఎడిటర్ ఏదైనా అయితే అంత అర్జెంట్ అయితే కమ్యూనికేట్ ఉంది కదా అని అనుకున్నారు అర్జెంట్ అయితే చేస్తారు లేదు మనం పంపిస్తారు రెండు ఇక నవదీప్ ఏం చెప్పాడంటే నవదీప్ వస్తుందని నాకు తెలిసి నేను నవదీప్ తడిగా బాబాయ్ నువ్వు కూడా వస్తున్నావు అని తెలిసింది ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఉండగలమా మనం అంటే వెళ్తాము ఉంటాము నచ్చినంత కాలం ఉంటాము నచ్చపోతే బిగ్ బాస్ నేను
ఒక రోజు అసలు గోడ కూడా దూకి వచ్చేద్దాం అనుకున్నా నాకు లోనావాల్లో షూటింగ్ అన్నది ఒరిజినల్ బిగ్ బాస్ హౌస్ ఇప్పుడైనా అన్నపూర్ణ సెవెన్ ఏకర్స్ వాటి సెకండ్ సీజన్ థర్డ్ సీజన్ చేశారు కానీ మేము సల్మాన్ ఖాన్ బిగ్ బాస్ ఏదైతే జరుగుతుందో అక్కడ షూటింగ్ మాది ఏదో ముంబైలో ముంబైలో లోనావాల్ అయితే ఎక్కేస్తాను పిచ్చా అగ్రిమెంట్ చదివేవన్నారు ఏంటి అగ్రిమెంట్ మనకు మనగా వెళ్ళామంటే ఇరవై లక్షలు కట్టారు ఓరి అమ్మాయి ఎంత ఎంత పనిక ఇంకా మనిషిని ఒక మిక్సీలు వేసేసి వాషింగ్ మిషన్లు వేసి విప్పేసినట్టు అయిపోతే అది నా వల్ల కాలేదనమాట ఇద్దరు కరెక్ట్ గా బిగ్ బాస్ నిద్ర ఆరు గంటలు ఇస్తాడు మనకి మనం కరెక్ట్ గా ఆరు గంటలు ఏడపడుకుంటాం లైట్ లాపేస్తాడు అంటే మనం పడుకోమని అర్థం మనం పడుకోకుండా సోది కొట్టుకుంటూ ఇది చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు కొంచెం ఓకే గుడ్ నైట్ అనేది పడుకుంటాం పడుకున్న తర్వాత ఒక రెండు గంటలకి లైట్లు ఆనాయి అలారం పాట వచ్చేస్తుంది లెగాలి అయ్యో దండరాజు పాపం నాలుగింటి వరకు మెలుకొని ఉన్నాడే అని వాళ్ళు ఎందుకు అనుకుంటారు నువ్వెందుకు పడుకోలేదు ఓకే నీ క్రమశిక్షణ లేదు కదా ఇంకా మనం డల్ అయిపోతాం వన్ వీక్ ఒక కెప్టెన్ ఉంటాడు పనులు అప్పు చెప్తూ ఉంటాడు అలా దాంట్లో నువ్వు నిన్ను నువ్వు పర్సనల్గా జనాలకి ధనరాజు సినిమాకే కాదు సినిమాలో చేసే క్యారెక్టర్ కాదు ధనరాజు రియల్ లైఫ్ కూడా మీరు తెలుసుకో అనుకున్న వాళ్ళకి అది కరెక్ట్ అండి నేను ఎలా ఉంటాను నా ఇంట్లో నేను ఎలా ఉంటాను నా క్యారెక్టర్ రియల్ లైఫ్కి ఫ్యాన్స్ అవుతారండి మంచి వాళ్ళు అయితే అదే నిజంగా మనం మంచి వాళ్ళు కాదనుకోండి అలాగే హెడ్ చేస్తారు ఆ ఛాయిస్ ఉండి ఆ డైరీ ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా వెళ్ళచ్చు అక్కడ మనం ఒరిజినాలిటీ అంటే నలభై రెండు కెమెరాలో ఏదో ఒక కెమెరాకి దొరికిపోతాం మనం అబద్ధమైతే నాకు ఖచ్చితంగా దొరికిపోతాయి ఎంతసేపు కెమెరాలు ఉన్నాను యాక్ట్ చేస్తారండి ప్రతి ఒక్కరు రెండు రోజులు చేస్తారు మూడు రోజులు చేస్తారు ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ ఊరుకోడు వాళ్ళ గొడవలు పెట్టి చేస్తారు ఇటు పరిస్థితిలో చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అలా నేను వెళ్ళి నేను బయటకు వచ్చినా చెప్పాను నువ్వు చాలా వారాలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నావు బాస్ నువ్వు గెలుస్తావు అనుకున్నాను ఫైనల్ అన్నారు మన వల్ల కాదు బాస్ నేను చెప్తున్నాను నన్ను బిగ్ బాస్ రాజకీయాలు చేసి పంపించాడు లేకపోతే ఇది చేసి పంపించాడు కాదు నన్ను పంపించాడు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అసలు బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదాం అని అనుకోరు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటున్న వ్యక్తి నేనే ఆయన వెళ్ళిపోయినట్టున్నారండి మన సంపూర్ణేష్ గారు కూడా సంపూర్ణి అదే కూడా సేమ్ నాలాగే కాకపోతే ఫస్ట్ వీక్ వెళ్ళిపోయాడు తను నేను సిక్స్త్ సెవెంత్ వీక్లో వెళ్ళిపోయాను అది అది చూసిన తర్వాత ఇంకొంచెం బాగా వచ్చింది అనమాట అప్పుడే అసలు అతని వల్లే డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు చాలా మంచివాడండి పాపం చాలా జెన్యున్ పర్సన్ లోపల కొట్టుకోవటం తిట్టుకోవటం అవన్నీ చేస్తారు అదంతా రియల్ అండి మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చూస్తున్నారో అంతకన్నా చాలా దారుణంగా ఉంటుందండి ఎందుకంటున్నానంటే మీ మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ని టూ అవర్స్లో చూపిస్తున్నారంటే ఇంకెన్ని మిస్ అయిపోయి ఉంటారు మీరు అవును అది చాలా దారుణంగా ఉంటుందండి కష్టాలు అసలు మామూలుగా ఉండదు దేవుడా అనుకుంటుంటారు అయినా కూడా చాలా మంది ఇసు మనకి గెలవాలనుకుంటారు లైఫ్ నేంటో నేర్పిస్తుంది అండి నాన్ వెజ్ అవన్నీ పెట్టరా అండి సండే పూట పెడతారు సండే మాకు ఎలిమినేషన్ ఉంటుంది కదండి కాబట్టి ఆ రోజు వంటలు గంటలు మేము వండుకోలేము కాబట్టి స్టోర్ రూమ్ లో నాలుగు చపాతి ఇంత రైసు లిమిటెడ్ మనిషికి ఎంత కావాలో అంతే మళ్ళీ సోమరి పోతావు ఇవి ఫ్యాట్ అయిపోయి ఇట్లా కాకుండా పంపిస్తారు అక్కడ కాబట్టి మాకు ముంబై కాబట్టి చపాతి లేదు వరకు ఇక్కడ మరి ఏం పంపించారో తెలియదు ఓకే మరి మధ్యలో ఏమైనా ఆకలి ఇస్తే అండి మీకు మనిషికి రోజుకి నాలుగు గుడ్లు చపాతీలు మూడు రైస్ ఇది పప్పు అని ఉంటుంది అండి క్యాలిక్యులేషన్ వన్ వీక్ వన్ వీక్ ఒకటి పంపించేస్తుంటారు దాన్ని బట్టి నువ్వు శుభ్రంగా హ్యాపీగా తినచ్చు మధ్యలో ఆకలేసింది కదా అని చెప్పి తినాలి అట్లా ఏమి ఉండదు అండి నువ్వు కాఫీలు టీలు ఉంటాయి మీకు స్నాక్స్ లా రూపంలో ఏమో ఉండవు స్నాక్స్ ఇప్పుడు సాయంకాలం మనం పూరీలు వండుకున్నాను వండేసాం నెక్స్ట్ డే చపాతి కట్టు లేదుగా పిండి అయిపోద్దుగా ఓహో అంతే పిండితో ఆ వీక్ అంతా మీరు అంతే ఒక మనిషికి ఏమీ లేని లైఫ్ మీరు సిక్స్టీస్ లో సెవెంటీస్ లో నలుగురు అమ్మ లెక్కలు లేకపోతే వీళ్ళందరూ చెట్టు దగ్గర కలిస్తే ఏం మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఓన్లీ మన కాలక్షేప మేకా పులి లేకపోతే మనం మనం కొట్లాడుకున్నాం మనం మనం పంచాయతీ అంత ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ అండి అసలు చాలా మంది మొబైల్ లేకుండా ఒక పది రోజుల తర్వాత పిచ్చికి పోయి అమ్మాయిలు సెల్ఫీలు దిగడానికి లేకుండా అంటే అమ్మాయిలు సెల్ఫీలే దిగుతారా మీరు ఇప్పుడు అబ్బాయిలు అయితే చెప్పడానికి బోల్డ్ అంత ఉందండి మొబైల్ చూసుకున్నారు ఇది చేశారు అది చేశారు ఇంకా అమ్మాయిలు కూడా ఇది చేశారు అది చేశారు అని చెప్పలేం కదా అట్లీస్ట్ వాళ్ళకు ఉన్న ఫస్ట్ ఏంటంటే మేకప్ ఎలా ఉందో చూసుకోవడానికి అర్థం ముందు అర్థం వదిలేసేసి మొబైల్ చూస్తుంటారు మా బిగ్ బాస్ హౌస్ గురించి చెప్తున్నాం అది కూడా లేక ఇబ్బంది పడిపోయారు అందరూ
మనికొండ ఏమైంది ఏదని కానీ ఇంక కంగారు పడద్దు మామూలుగా అసలు పెడతారు పుట్టం కానీ పెడతారు కదా ఇంకుబేటర్లో పెట్టారు ఇంకుబేటర్ పెట్టారు అది వెళ్ళి పట్టుకోగానే మళ్ళీ అంతకుముందు పెద్దోడిని పట్టుకొని అలాంటి ఏజ్ దాంట్లో పట్టుకొని ఒక దగ్గర దగ్గర పదకొండు ఏళ్ళు అయింది ఆ తర్వాత ఇంకెవరెవరు పిల్లల్ని పుట్టినప్పుడు కూడా మనం ఫస్ట్ టచ్ మనం ఇవ్వం కదా పట్టుకో తర్వాత వెళ్తాం సంవత్సరం తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత వెళ్తాం అది పట్టుకోగానే నాకు అసలు లంగానే ఫస్ట్ అని చూడంగానే ఫస్ట్ ఫోటో తీస్తాను ఇద్దరి మధ్య అంత గ్యాప్ ఏంటండి ఏమని కావాలని తీసుకుంది కాదు కాకపోతే మధ్యలో అనుకున్నాం ఏంటంటే రేపొద్దున టక్ పని నేను షూటింగ్ గ్యాప్లో ఎక్కడికి ఎక్కడ వెళ్ళిపోయినా నేను వింటి పనులు అవి చూసుకుంటూ ఇది ఉన్నా పెద్దోడైతే చిన్నోడిని ఆడిపించగలగాలి ఇద్దరు సేమ్ ఒక వస్తువు గురించి కొట్టు ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండి ఒక వస్తువు గురించి కొట్టుకోకుండా వీడి పెద్దోడైన తర్వాత ఆడికి ఈడి కొన్ని ఇవ్వాలి అలా అని అనుకున్నాం అలా జరిగింది మరి కావాలని అయితే గ్యాప్ తీసుకోలేదు అలా జరిగింది అంతే ఇప్పుడు మా ఆవిడ ఆడిపిస్తూ ఉంటాడు వాడు స్కూల్లో దింపుతూ ఉంటాడు స్కూల్ అంటే ఇది ప్రీ స్కూల్ ప్లే స్కూల్ ప్లే స్కూల్ వేసాము ఏబిసిలు అన్ని వస్తూ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి ఇప్పుడు మీ ప్రియారిటీ ఫస్ట్ అసలు బాగా చదివించటమేనేమో కదా మీరు మిస్ అయినది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలంటే అంటే అది చదువు ఇచ్చేస్తే చదువు అన్ని తెచ్చేసుకుంటుంది చదువుతో పాటు ఇప్పుడైతే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళగానే మా నాన్న గుర్తుపడుతున్నారు ఆ చిన్న ఇది ఉంటుంది అది సడన్గా ఎక్కడ పోకూడదు అంటే నా కెరీర్ బాగుండాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళు సొంత ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళకంటూ ఏదైనా కావాలంటే కొనుక్కోగలుగుతున్నారు అది ఎప్పటికీ పోకూడదు అంటే డబ్బు ఉండాలి ఇవన్నీ అదే అన్నిటి మీద పెట్టుకుంటే మనం కరెక్ట్గా ఉండి మంచి సినిమాలు చేసుకుంటూ ఆ సంపాదన వేస్ట్ చేసుకోకుండా బ్యాంకులు వేసుకుంటూ వీళ్ళని చదివిస్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి